welcome to testyourprep.com and in this video I would be taking up the concepts of class 9th Olympiad Mathematics. My name is Anuj. Now let us understand how to solve different types of questions based on Olympiad. So my first question, my first question says that if diameter of a cylinder is 5 cm, okay, the diameter of the cylinder is 5 cm and the volume is 650 the volume is given as 650 then find the height of the cylinder find the height of the cylinder now we know that radius jo hai wo half the diameter hota hai radius is half the diameter so radius becomes what 5 by 2 radius becomes 5 by 2 volume of cylinder ka formula hota hai pi r square h pi r square h so putting the values in the formula and getting the answer kitna a jayega volume is 650 pi is 22 by 7 radius was given by 5 by 2 5 by 2 and let us try to find the height over here so height will become what agar hum isko cross multiply karein 650 into 7 into 2 into 2 divided by 22 into 5 into 5 so let us solve this so this will get cancelled by 130 now 5 to the 10 526 से ये cancel हो गया आपके पास 211 से ये cancel हो गया ठीक है जी approximately अगर हम देखें this will become 26 into 14 divided by 11 so 26 into 14 divided by 11 अगर हम करें so 26 into 14 can be done using Vedic maths that is 20 plus 6 into 20 minus 6 so this will become 400 minus 36 that would be given by 384 so, here I have the answer aaya, that is 384 by 11. So, here I have to solve 384 by 11. Ko. So, 384 by 11. Se karein, so, 3 is 33. 54. So, approximately, you can see my answer is coming out near to 35. So, 35 ke nearest option is 33. So, I will go with 33. So at time students there is a chance कि आपके पास exact answer ना आए और आपको उसके आसपास का answer mark करना पड़ सकता है I hope सबको ये question clear हो गया होगा from the topic of mensuration once clear then move ahead with the concept my next question says that if from a well shuffled pack of cards तो अब playing cards हमारे पास कितने होते हैं total में 52 cards are there and all the aces are removed अब aces कितने होते हैं 4. अगर aces remove कर दिए, तो remaining card would be 52 minus 4, 52 minus 4, so 4 will be given by 48. Find the probability of getting a red card. अब हमें क्या चाहिए? Red card. अब अगर आप देखो, total में red card जो होते हैं, वो हमारे पास 13 होते हैं heart, 13 होते हैं diamond, that is 26 red card होते हैं, but उसमें से हमने ये दो ace जो हैं, वो already निकाल दिए हैं. Ace of heart or Ace of diamond निकाल दिए हैं, so 26 minus 2 cards, that is 24 cards are left, 24 cards are left. अब हमारे पास probability का formula क्या होता है? मैं probability का formula हमारे पास होता है required case divided by total case, required case divided by total case. So required case थे मेरे पास ये 24, ठीक है जी? और total case कितने थे मेरे पास? 48. ठीक है जी तो आपके पास जो आंसर आ गया दैट इज 1 by 2 गिवन बाय 0.5 हेंस मेरा आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन मेरा आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन तो यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के हमने रिक्वायर्ड केस और टोटल केस निकाल लिए और उनको डिवाइड करके हमने आंसर निकाल दिया और वो आंसर क्या था आपका 0.5 आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा इंग्लिश बेस पे रखा है थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए उसने क्या बोल रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द एंटी मीनिंग नाउ एंटी मीनिंग का मतलब क्या हुआ एंटी मीनिंग का मतलब उसके मीनिंग से उल्टा उसके मीनिंग से उल्टा ठीक है जी तो सबसे पहले फ्रुजालिटी फ्रुजालिटी का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत सोच समझ के खर्च करे बड़ा इकोनॉमिकली खर्च करे तो इकोनॉमिकली खर्च करने वाले का उल्टा कौन होएगा जो बहुत इजीली खर्च करे तो अगर हम इन तीन वर्ड्स का मीनिंग देखें वेस्टफुलनेस जो पैसे वेस्ट कर रहा है वो डेफिनेटली क्या कर रहा है पैसे बिना बात के खराब कर रहा है पैसे ज्यादा खराब कर रहा है पैसे ज्यादा उड़ा रहा है ठीक है जी जेनेरोसिटी जेनेरोसिटी का मतलब क्या है ही इज वेरी जनरस तो वो बड़े आराम से खुले दिल से खर्च कर देता है बड़े खुले दिल से खर्च कर देता है 
और नेक्स्ट स्पेंडिंग आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी तो मैं बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रुजाइल होता है जो आराम से खर्च करे और ये तीन लोग आराम से खर्च नहीं कर रहे ठीक है जी हैंस मेरा आंसर क्या हो गया आपका ऑल ऑफ दी अब ऑल ऑफ दी अब आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा वंस क्लियर देन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट इफ अ रेक्टेंगुलर टैंक ट्वेंटी वन सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्ग का मतलब लेंथ थर्टी थर्टीन सेंटीमीटर वाइड वाइड का मतलब ब्रेड्थ एटीन सेंटीमीटर हाई एटीन कह दिया हाइट कंटेन्स अ वाटर अप टू हाइट ऑफ इलेवन उसमें पानी कहाँ तक है हाइट ऑफ इलेवन तक फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स आपको वॉल्यूम निकालना है इन लीटर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इन टू ब्रेड्थ इन टू हाइट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इन टू ब्रेड्थ इन टू हाइट सो लेट अस मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन इन टू थर्टीन इन टू इलेवन अब आप देखिए मैंने हाइट को एटीन नहीं पुट किया मैंने हाइट को पुट किया है इलेवन क्यों क्योंकि जो टोटल कैपेसिटी है वो तो एटीन की है बट उसमें पानी तो ग्यारह हाइट तक की है पानी तो ग्यारह हाइट तक की है और मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका वाटर का मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका वाटर का तो यहाँ पे इन टू इलेवन कर दिया हमने नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट ट्वेंटी वन इंटू थर्टीन अगर हम करें सो इट कैन बी डन बाय ट्वेंटी प्लस वन इंटू थर्टीन दैट वुड बी टू सिक्सटी प्लस थर्टीन तो कितना हो गया टू सेवेंटी फोर अब टू सेवेंटी फोर को इलेवन से करना है तो वेदिक मैथ जिसके वीडियो हम आपको दे चुके हैं जीरो लगाया फोर फोर प्लस सेवन इलेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस वन टेन टू प्लस जीरो टू थ्री तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया थ्री जीरो वन फोर सेंटीमीटर क्यू बट आपको जो आंसर निकालना है दोस्तों वो निकालना है लीटर्स में वो निकालना है लीटर्स में तो आप याद रखिए वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू पॉइंट जीरो जीरो वन लीटर्स पॉइंट जीरो जीरो वन लीटर्स तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब के लिए थ्री जीरो वन फोर को मल्टीप्लाई कर दें पॉइंट जीरो जीरो वन से हेंस माई आंसर बिकम्स वॉट थ्री पॉइंट जीरो वन फोर लीटर्स जो आपके पास कहाँ अवेलेबल है नियरेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ऑप्शन नंबर सी तो आंसर क्या बन गया आपका सी ऑप्शन दैट इज थ्री पॉइंट जीरो जीरो थ्री लीटर्स आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग दिस लेट एस मूव अहेड नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ क्यूबॉइड इज हैविंग अ हाइट ऑफ हैविंग अ हाइट ऑफ टू पॉइंट सेवन लेंथ ऑफ सेवन पॉइंट एट एंड बेस ऑफ या विथ ऑफ थ्री पॉइंट सेवन फाइंड द वॉल्यूम सो वॉल्यूम विल बी गिवन बाय एल क्रॉस बी क्रॉस एच सो इट विल बिकम टू पॉइंट सेवन इन टू सेवन पॉइंट एट इन टू थ्री पॉइंट सेवन तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करें तो कैलकुलेशन के लिए आप सिंपली इनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेवन इंटू एट इज फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी सिक्स का हम सिक्स रख लेंगे तो सिक्स इंटू दिस सेवन सो सिक्स इंटू सेवन बिकम्स फोर्टी टू तो अल्टीमेट यूनिट डिजिट कितना आ रहा है टू तो मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जो टू सेंड कर रहा है हेंस माई आंसर बिकम्स वॉट सेवेंटी सेंटीमीटर क्यूब आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव ऑर्ड नेचुरल नंबर्स फर्स्ट फाइव ऑर्ड नेचुरल नंबर्स अब फर्स्ट फाइव ऑर्ड नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे अगर हम सम करें तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव सो यहाँ पे अगर हम देखें वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन वुड बी ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव को अगर हम फाइव से डिवाइड करें मेरा आंसर कितना होगा फाइव मेरा आंसर कितना होगा फाइव विच इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर बी बट आप इसी क्वेश्चन को और स्मार्टली कर सकते हैं अब आप यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो ये सीक्वेंस बन रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है कॉमन डिफरेंस देखिए थ्री माइनस वन फाइव माइनस थ्री सेवन माइनस फाइव नाइन माइनस सेवन आप देखिए नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हर बार टू है आई रिपीट नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा 
टू है तो जब भी आपके पास डिफरेंस सेम हो नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का तो आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई टू दैट इज टेन बाई टू तो मेरा एवरेज क्या आ गया फाइव विच इज अगेन इन ऑप्शन नंबर बी तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर आपको एक नॉर्मल तरीका भी सिखाया है एवरेज निकालने का और एक ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड भी डिक्टेट कर दिया तो इसके बाद आपकी मर्जी आप जिस मर्जी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं बट ध्यान रखें जो ग्रीन वाला मेथड है वो तभी पॉसिबल है जब डिफरेंस हमारा सेम चल रहा हो पूरे सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ये मेथड को एप्लीकेट नहीं कर पाएंगे आई होप सबको ये मेथड क्लियर हो गया होगा लेट ऑस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज वॉल्यूम दिया हुआ है आपको थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द एज लेंथ ऑफ द एज तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज क्यूब तो एज क्यूब किसके इक्वल हो गया थाउजेंड एज क्यूब अगर थाउजेंड के इक्वल हो गया क्यूब रूट लेंगे तो दिस विल बिकम टेन सो आंसर शुड बी वॉट टेन सेंटीमीटर दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ई आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा Once clear, then move on to the next question. Now, my next question is: By converting sixty-eight hundred centimeter cube into milliliter, the answer would be. A basic conversion is this: one centimeter cube, which is one ml, is equal to one ml. So, sixty-eight hundred centimeter cube will be equal to sixty-eight hundred ml. So, you can see, my answer will be A option, sixty-eight hundred ml. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माई नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज अब टेंजेंट क्या होता है ये एक सर्कल कोई भी लाइन अगर मैं बाहर से ड्रॉ करूँ कोई भी लाइन अगर मैं बाहर से ड्रॉ करूँ और वो एक ही पॉइंट को टच करते हुए सर्कल को निकल जाए एक ही पॉइंट को टच करते हुए सर्कल को निकल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे टेंजेंट और टेंजेंट जो एक पॉइंट से हम ड्रॉ करें सेम सर्कल पे सेम सर्कल पे जैसे मैंने यहाँ पे पी ए टेंजेंट ड्रॉ किया है पी बी टेंजेंट ड्रॉ किया है तो पॉइंट पी से हैं दोनों अगर सेम पॉइंट से सेम सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आई रिपीट सेम पॉइंट से सेम सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सेम टेंजेंट्स या फिर वो टेंजेंट्स क्या होंगे आपके इक्वल होंगे वो टेंजेंट्स क्या होंगे आपके इक्वल हैंस माई आंसर बिकम्स वॉट ए ऑप्शन तो सर्कल और जोमेट्री को यूज़ करके अगेन एक क्वेश्चन देखा हमने नाउ Moving on to the next question. My next question says that the mean of five numbers is eighteen. अब यहाँ पे mean कितना दिया हुआ है आपको eighteen. If one number is excluded, हमने एक number को निकाल दिया. Then find the excluded number. Excluded number आपने बताना है. अब अगर मैं कहूँ कि letter से वो excluded number भी eighteen था. अगर वो excluded number भी eighteen था, तो ये अपने हिस्से का eighteen ले जाता. ये अपने हिस्से का eighteen ले जाता. ठीक है जी यहाँ पे मैं कहता हूँ पांच फ्रेंड्स थे ए बी सी डी और ई e. सबके पास पहले था एटीन 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 और एटीन सबके पास एटीन पड़ा हुआ था लेकिन जब ई e छोड़ के गया तो उसकी वजह से सबके पास कितना हो गया सिक्सटीन 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 ठीक है जी तो इसका मतलब ये तो अपने हिस्से का एटीन ले ही गया और जाते जाते सबसे और एक्स्ट्रा ले गया सबसे और एक्स्ट्रा ले गया तभी सबके पास कम हो गए तभी सबके पास कम हो गए अब सबके पास कितने कम हुए टू 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 कम हुए टू 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 कम हुए यानी कि ये जो टू जाते जाते वो ले गया तो अपने साथ ले गया वो सो so, एटीन तो लेके ही गया और बाकी चार जनों का टू भी ले गया तो इसका मतलब एटीन प्लस एट उसका टोटल वैल्यू कितना था ट्वेंटी सिक्स तो जाते हुए वो अपने हिस्से का ट्वेंटी सिक्स ले गया जिसमें एटीन उसके एवरेज का था और बाकी आठ जो है वो लोगों से खींच ले जा चुका है वो हेंस मेरा आंसर कितना होगा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या है अगर हम देखें एवरेज इज गिवन बाय सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो सम विल बी गिवन बाय एन इन टू एक्स बार तो पहले केस में हमारे पास पांच वैल्यूज थी एवरेज अठारह थी सो टोटल बिकम्स नाइन्टी दूसरे केस में जब सिक्सटीन लोग हो गए तो चार लोग थे सिक्सटीन उनकी एवरेज तो करके सिक्सटी फोर उनका टोटल बन गया सिक्सटी फोर उनका टोटल बन गया 64 उनका टोटल बन गया तो पहले पाँच का सम 90 था चार का सम 64 है तो फिफ्थ वैल्यू वुड बी व्हाट 90 माइनस सिक्सटी फोर दैट इज़ 26 तो जाने वाला बंदा अपने साथ कितना ले गया 26 सिक्स 
तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करे एक तो ओलम्पियाड वाला मेथड और एक नॉर्मल मैथ्स वाला मेथड आप दोनों को यूज करके किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं आई होप व्यूअर्स आपको क्लियर हुए कि ओलम्पियाड के क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंटली कैसे हैंडल कर सकते हैं राधर देन या कन्वेंशनल मैथ्स तो इसकी प्रैक्टिस और बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है तो आप दोनों की प्रैक्टिस करते रहें तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास नाइन्थ मैथ्स ओलंपियाड में आई होप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप ऑन वाचिंग कीप ऑन लर्निंग थैंक यू